Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu dan menusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al Muqarrabin Jalan Raya Jatiwaringin pemirsa yang terhormati Allah dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang apa yang ada di dalam diri kita yaitu tentang rendah hati lantas bagaimanakah hakikat rendah hati dalam Islam itulah yang akan dijelaskan oleh guru-guru yang kita cinta yang telah hadir bersama kita Habib Nabil Al Musa dan Ustadz Asmar Lambo tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu Sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi khalaqa kulla shay'in min nafsin wahidah Wa khalaqa kulla shay'in min adam fa adam Wa khalaqa kulla shay'in, wa khalaqa kulla shay'in min nuril anwar Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa karim ala habibina Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim Hanifa wa makana minal musyrikin ayuhal kiram yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Fadil Al-Mukarram Habib Nabil Al-Musawwah mudah-mudahan beliau panjang umur hidupnya diberkahi oleh Allah dan senantiasa menjadi guru bagi zahir dan batin kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku TV1 di manapun berada serta hadirin hadirat yang hadir pada siang hari ini mudah-mudahan kita semua sehat afiat amin. Hidupnya berkah amin. Dan tentunya kita semua diridhoi oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah. Hati manusia adalah sorotan utama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak menatap berapa banyak harta kita. Allah tidak menatap berapa banyak pangkat-pangkat kita. Berapa tinggi jabatan-jabatan kita. Dan berapa gantengnya suami kita. Dan seberapa cantiknya kita bukan itu yang menjadi sorotan Allah. Inna Allah la yang zuru ila suarikum bukan itu yang ditatap oleh Allah. Tapi yang ditatap oleh Allah adalah sentral tubuh manusia, yaitu wa yang zuru ila kulubikum. Allah menatap hati kita. Maka dari itu rendah hati adalah satu-satunya puncak mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap ibadah yang kita lakukan Apapun itu Sholat tidak sah sholatnya Kalau bukan lillahi ta'ala Puasa Nawaitu sawma gadin an adai fardi syahri ramadana Semua ditutup lillahi ta'ala 
Kita wudhu saja nawaitul wudhu'a pasti diakhiri lillahi ta'ala. Mandi wajib ditutup lillahi ta'ala. Nah setiap problematika kehidupan kita. Dan setiap perkara apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sepatutnya dan selayaknya kita jadikan seluruh aktivitas kita itu adalah lillahi ta'ala. Kita hadir di sini Bapak Ibu adalah lillahi ta'ala karena Allah. Kenapa? Karena lillah ta'ala itu adanya di hati manusia. Itulah niat. Maka rendah hati adalah sifat mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia di sisi Allah disebabkan karena memiliki hati yang bersih, hati yang tidak sombong, hati yang tidak takabur. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah bergaul dengan anak-anak yatim. Bahkan Rasulullah mengatakan saya lebih senang duduk di tengah orang-orang yang kurang mampu. Duduk di tengah anak-anak yatim daripada duduk di tengah-tengah petinggi dan penguasa. Itu kemuliaan Rasulullah. Beda kita. Paling senang selfie dengan artis. Paling senang selfie dengan pejabat. Betul tidak? Nah, mengaku semua. Kenapa? Kebiasaan. Nah Bapak Ibu serta pemirsa damai Indonesia kutifiwan dimuliakan Allah. Hati yang senantiasa tawajuh kepada Allah. Yang tidak sombong, yang tidak takabur. Dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Kata Syekh atau Illa As-Sekandari ada tiga kemuliaan. Yang pertama Allah akan memuliakan dia. Man tawadu'a rafa'ahullah wa man takabbara wadu'ahullah. Siapa yang tawadu rendah hati maka dia akan dimuliakan oleh Allah dan siapa yang sombong takabur maka pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, tentu kita mengenal semua yang namanya iblis. Tahu iblis? Tentu kita mengetahui bahwa makhluk yang sangat taat kepada Allah itulah iblis laknatullah alaih. Bahkan dia adalah penduduk surga lebih duluan daripada Nabi Adam. Betul tidak? Akan tetapi hanya karena satu kesalahan yang sangat fatal. Maka dia dikeluarkan dari surga. Bahkan dikatakan. Finari jahannama khalidina fiha. Dia akan masuk neraka selama-lamanya. Apa itu? Karena dia memiliki perasaan lebih mulia daripada Adam. Disuruh sujud kepada Adam. Fasjudu li Adam. Illa iblis. Akan tetapi iblis tidak mau sujud kepada Adam. Maka pada saat itu Allah usir dari surga Bahkan ditetapkan sebagai penduduk neraka selama-lamanya Dilaknat oleh Allah Kenapa? Merasa lebih suci daripada yang lainnya Makhluk-makhluk yang lainnya Tentu kita semua kenal Nabi Nuh alaihi salam Siapa nama awal Nabi Nuh? Nabi Nuh nama awalnya Bu Abdul Ghaffar Sudah paham? Abdul Ghaffar Itu namanya Nabi Nuh Nabi Nuh alaihi salam Suatu ketika dia lewat di dekat anjing kudisan. Anjing kudisan. Pak. Di dalam hatinya muncul, ih ini najis. Kudisan lagi. Tiba-tiba anjing itu diberi mauna oleh Allah bisa berbicara. Langsung menegur Nabi Nuh. Ya Abdul Ghaffar. Saya kudisan. Saya najis. Tapi saya adalah ciptaan Tuhanku. Kalau engkau menghina saya. Berarti engkau menghina penciptaku. Seketika Nabi Nuh tersungkuh. Sujud menetes air matanya. Makanya disebutlah dia Nuh oleh Allah. Nuh itu artinya merintih. Kenapa dia merintih? Karena dia menghina anjing itu najis dan kudisan. Maka dari itu Nuh berguru kepada anjing kudisan tadi. Bagaimana dia berguru? Nabi Nuh alaihi salam disuruh menjadi orang yang senantiasa setia seperti setianya anjing. Anjing itu makhluk paling setia. Siapa yang memberi makan pasti dia kenal seribu orang berkumpul dia kenal. Oh ini yang beri makan saya. Ya beda laki-laki sekarang. Kadang-kadang kalau kumpul seribu wanita cantik udah lupa tuh sama sama istrinya. Maka kesetiaan anjing itu dipelajari oleh Nabi Nuh. Maka dari itu Nuh ini banyak berguru kepada anjing. Dan itu pembahasannya panjang. 
Bapak ibu apa yang kita petik secara hikmah di dalamnya? Siapa orang yang merasa lebih mulia daripada orang lain? Merasa lebih hebat daripada orang lain? Merasa lebih cerdas dan lebih pandai daripada orang lain? Merasa lebih suci daripada orang lain? Maka sungguh tidak ada tempat dalam surga. Rasulullah katakan, La yadakhulul jannah. Sungguh tidak ada tempatnya di dalam surga. Mangkana fi qalbihi siapa manusia di dalam hatinya? Misqala darratim min kibri. Sekecil zarrah saja. Sekecil kecil kuman-kuman saja kesombongan di dalam hatinya maka jauhi merasa mulia jauhi merasa lebih pintar lebih pandai lebih kaya tapi jadikan seluruh apa yang kita punya semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala itulah esensi dan hakikat tawadu atau rendah hati dalam kehidupan kita mungkin ini yang saya sampaikan dan insyaallah akan diberikan penjelasan lengkapnya oleh guru kita nantinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Asmar Lambu itulah tadi pemirsa yang diremati Allah sebuah nasihat yang kembali mengingatkan kepada kita betapa ketika orang telah sempurna tingkat ketauhidannya maka apapun yang dilakukan adalah lillahi taala mustahil orang yang sempurna ketauhidannya akan berjalan dengan congkak di muka bumi ini di sinilah pentingnya kita memahami hakikat daripada rendah hati insyaallah habibana nanti akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami damai nusaku yang dipersembahkan oleh sarong wadimor tentu sarong kita Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dan mensaku dalam segmentasi berikut ini Habib Nabil Al Musawa akan menjelaskan kepada kita tentang hakikat rendah hati mengapa makhluk yang bernama manusia wajib untuk merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن جاهد في سبيله إلى يوم القيامة عما بعد يان saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala guru kita Ustaz Asmar Lambo ya dari Makassar. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau senantiasa dalam taat kepada Allah dalam setia pada Sunnah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan manfaat kepada kita dari ilmunya, dari doanya, dari amalnya dan dari hal-hal yang baik dakwah yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadrat jamaah. Masjid Al-Muqarrabin Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita Mengampuni dosa-dosa kita Memberikan kemudahan dari segala musibah yang Allah berikan kepada kita Dan juga memberikan jannah kepada kita nanti di Yawmil Qiyamah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Tema kita pada siang hari ini tentang tawadu Tadi guru kita Ustaz Asmar sudah menyampaikan tentang bagaimana uh, Definisi ya daripada tawadu. Saya ingin menyampaikan hadirin wal hadrat yang dimuliakan Allah, para pemirsa, damai Indonesiaku dimanapun berada, anak-anakku sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah. Ada satu ayat Quran. Bapak ibu sekalian, kalau kita berinteraksi dengan Al Quran, maka hendaknya kita ada yang disebut dengan asyur, ya, an yashur an al ayat muajjatun ilayya, ya, merasakan bahwa ayat itu itu diberikan ditujukan kepada diri kita bukan kepada orang lain, ya. Ada satu ayat di dalam Al Quran di surah Al Isra, surah yang ke tujuh belas ayat yang ke tiga puluh tujuh. Apa di situ Allah? Katakan, ini Allah pencipta kita yang bilang. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maroha. 
Ayat itu dimulai dengan larangan oleh pencipta kita, pembimbing kita, dan yang akan menerima kita nanti di umil kiamah. Kata Allah, wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kamu berjalan di atas bumi ini dengan menyombongkan diri. Kata Allah. Lalu kemudian ayat itu ditutup dengan bahasa yang diri saya tergetar dengan setiap kali membaca ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kenapa? Enggak boleh kita sombong. Sedikit pun Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu itu enggak bisa membelah sampai tembus ke dalam bumi. Kamu juga tidak bisa menjulang sampai setinggi gunung. Seorang hamba yang tahu diri. Kalau dia baca ayat itu dia ngeri. Kenapa? Ini bahasa yang bukan main-main dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada hamba Allah yang berani menyombongkan diri. Apa yang mau kamu sombongkan kata Allah? Kamu enggak bisa membelah bumi tembus sampai ke dalam bumi ke dalam. Bumi yang kita duduki ini kita jalani, kita injek, pakai kendaraan kita jalani, kita bangun rumah, bangun gedung, itu dia kuat menahan kita. Sementara kita kekuatan kita apa? Walantab lokal jibalatul. Kalau kita lihat gunung dari kejauhan aja sudah kelihatan kokohnya. Kuatnya, besarnya, tingginya. Kata Allah, kamu tuh nggak bisa menjulang setinggi itu. Dalam hadis Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, dalam satu kesempatan bagi Rasul Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, pemimpin kita, kekasih kita, dan yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Beliau suatu ketika meludah di tangannya, di tangan kanan. Kemudian beliau menggunakan jari telunjuk tangan kirinya, ya, sambil memegang ludah di tangan kanan itu. Lalu kemudian beliau berkata, Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, Allah berfirman. Artinya hadis kutsi, ya, Allah berfirman, kalian wahai manusia, aku jadikan dari air yang sehina ini. Dari tempat yang paling hina keluarnya. Apa yang mau kalian sombongkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadrat, hendaknya saya ingin sampaikan usi ini wa iyakum. Nasihati diri saya sendiri dan kita sekalian. Sekali lagi, hendaknya tahu diri. Kita ini siapa, dari mana, punya kekuatan apa, kemampuan apa. Semuanya dari Allah. Subhanahu wa ta'ala Enggak pantas kita nyombongkan diri Maka orang yang sombong Tadi disampaikan oleh guru kita Itu akan masuk ke dalam neraka jahannam Seperti iblis Kurang apa ibadahnya Kurang apa takwanya sama Allah Satu dosanya apa Ana khairum minhu Khalaqtani minnar Wa khalaqtahu mintin Saya lebih mulia dari Adam Saya yang kau ciptakan dari api Adam dari tanah Masuk ke dalam neraka Dilaknat sama Allah Selama-lamanya Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita sekalian dan Allah jaga kita dari sombong walaupun sebesar biji sawi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Bana itulah tadi pemirsa dirahmati Allah dua mukodimah yang menjadi bahan kita untuk berdiskusi lebih dalam lagi mencermati apa sesungguhnya alasan kita harus merendahkan hati. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dan mensaku yang mengangkat tema yang menarik sekali berkaitan dengan tawadu atau rendah hati dan insya Allah paparan dari guru-guru kita untuk menjawab pertanyaan Anda akan melengkapi tentang ilmu kita bagaimana kesesungguhnya dan alasan apa kita harus rendah hati di muka bumi ini. Pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bambang yang akan dijawab oleh Ustaz Asmar Lampu. Silakan Pak Bambang. Uh, mohon penjelasannya Ustaz. Atau pencerahannya, bagaimana dengan yang kita bicarakan rendah hati dan rendah diri. Kadang-kadang kita di sisi lain di kehidupan ini 
bila kita rendah diri kita malah ditekan sama orang lain atau lingkungan kita sehingga kita harus bangkitkan tadi eh, tinggi hati kita atau mungkin untuk diri kita sendiri untuk menyemangati sehingga tidak di setiap saat kita akan ditekan terus gitu terima kasih bosat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan ustadz asmal Pertanyaan ini sangat luar biasa ya. Bagaimana orang yang rendah hati lantas apa bedanya dengan orang yang rendah diri ya. Tentu sangat berbeda karena rendah hati itu akan membuat kita semakin mulia di sisi Allah. Tadi kita sudah jelaskan bahwa man tawadu'a rafa'ahullah wa man takabbara wadu'ahullah. Siapa yang tawadu rendah hati dia pasti dimuliakan oleh Allah. Dan siapa yang menyombongkan diri angkuh maka dia dihinakan oleh Allah. Jadi siklus dalam kehidupan manusia itu pasti berputar seperti itu. Semulia-mulianya iblis di dalam surga tempatnya dikeluarkan dari surga karena adanya keangkuhan di hatinya. Ana khairum minhu. Dia katakan kepada Allah bahwa saya ini lebih mulia daripada Nabi Adam. Kenapa? Karena saya ini khalaq tani minnar, saya dari api. Sedangkan Adam itu khalaq tahu mintin, dia diciptakan dari tanah. Dengan ucapan kesombongan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia hina. Itu. Jadi kita jadikan sebagai i'tibar dalam kehidupan kita, kalau dalam kehidupan kita ini merasa lebih mulia, merasa lebih suci, merasa lebih sunnah, semua orang jadi bid'ah, oh, itu jadinya nanti akan hina di mata Allah. Kenapa? Karena merasa dirinya suci, mulia. Apa yang kita mampu di dunia ini kata guru kita tadi Habib ya? Apa kita punya? Kuku kita bisa bertumpu. Apa kekuatan kita sehingga kuku bisa bertumbuh? Rambut kita bisa memanjang. Apa kekuatan kita sehingga kuku eh, rambut kita ini bisa memanjang? Kaki kita bisa melangkah. Apa kekuatan kita? Semua itu terjadi karena Allah titip roh di dalam tubuh kita. Dan semua itu ada masanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikat manusia, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali daya dan upaya Allah. Jadi, kalau kita mau jadi mulia, konsepnya satu saja: jadikan seluruh persoalan hidup kita ini kembalikan kepada Allah. Merasa bahwa semua adalah titipan Allah. Suatu saat semua akan kembali kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati dan kita akan menjadi mulia di sisi Allah dan insya Allah dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah. Saya kira itu aja konsepnya. Pak. Nah Ustadz Lampu mungkin bisa ditambahkan ketika kita berbicara tentang rendah hati ini kan sifatnya masih universal begitu. Ketika dikaitkan dengan tradisi, culture, daerah-daerah tertentu seperti di Arab Saudi begitu ya. Orang ketika bertemu dengan orang tua dia tidak seperti orang Jawa Kulon Wun dan seperti apa dengan gayanya masing-masing. Kayak Ustadz Asmar ini kan berapi-api. Nah lantas rendah hati dalam pandangan Islam itu seperti apa? Patternnya itu seperti apa? Iya. Jadi rendah hati ini tidak bisa kita mengukur dengan hanya melihat secara zohir saja. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang duduk di masjid sampai menangis-nangis. Sudah jam 8 pagi, 9 pagi belum tinggalkan masjid. Semua orang yang lewat katanya, oh inilah ahli ibadah. Orang tawadu rendah hati. Tinggalnya di masjid saja dia zikir. Ternyata usut-usut orang ini utangnya banyak, lagi tinggal di masjid, soalnya penagi di rumah banyak gitu. Ya. Ah. Dan kita melihat seketika ada orang pakai baju kos oblon, dia duduk di warung kopi, dia ngopi tuh, kita lewat. Wah, ini lupa sama Tuhan ini kerjanya di warung kopi aja. Belum tentu bisa saja di warung kopi lidahnya senantiasa mengagungkan Allah. Lidahnya senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi kita tidak bisa hanya memandang dari segi zahir. Begitupun ketika kita melihat adat istiadat dalam kehidupan kita. Mungkin kita melihat orang-orang kita di Indonesia yang mungkin suku Jawa. ya Kalau saya dari suku Bugis ya itu lain. Mungkin uh, dari orang Arab ada juga suku-suku Arab yang lain ya. Yang mungkin ada juga pemahaman uh, dia sistemnya ketika ketemu dia langsung cium. Cium keningnya bukan cium tangannya. Nah itu adalah sebuah adat istiadat yang berlaku di setiap daerah. Yang tidak bisa kita jadikan sebagai ukuran bahwa ini tanda rendah hati. Bisa saja ada orang dia ruku sujud. Iya Tuhan, iya Tuhan. Tapi dia hanya mengharapkan. Penghormatan 
Jadi kita tidak mengukur orang itu sujud-sujud dianggap oh ini sudah rendah hati. Belum tentu bisa saja ada orang hormat tapi di hatinya mengharapkan penghormatan. Maka itu tidak rendah hati namanya. Karena rendah hati itu adalah ukuran kita menjadi hamba yang tawadu. Penuh tawajju hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna hakikatnya ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Tuhanku engkau adalah maksud dan tujuanku dan hanya ridhohmu yang kuharapkan. Itu definisi utama daripada tawadu itu sendiri. Luar biasa. Baik selanjutnya kami berserahkan kepada Ibu Lia yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan sikap rendah hati terhadap orang lain? Itu aja Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan, Nabi Bana. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Uh, ibu yang bertanya dan juga jamaah sekalian baik di Masjid al mukarrabin maupun juga di uh, yang menonton Damai Indonesia Aku TV One dimanapun berada di dalam maupun luar negeri ada seorang ulama terdahulu uh, namanya Al-Imam Atok bin Abi Rabah beliau ini salah seorang dari Min Kibarit Tabi'in salah seorang dari Tabi'in Besar Ya, jadi generasi setelah sahabat namanya generasi tabiin. Imam Atta ini membaca hadis yang tadi disebutkan oleh guru kita ya uh, Ustaz Asmar la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mitqala dharrah min al kibr. Enggak enggak bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari sombong, dari kesombongan. Kemudian Imam Atta menjelaskan hadis itu, kata beliau, bahwa al-iz, ya, kehormatan, kemuliaan, itu minat tawatu, termasuk bagian dari tawatu. Kita mulia dengan iman, dengan Islam, dengan menjadi hambanya Allah itu adalah bagian tawadu itu bukan kesombongan tapi kata beliau al kibr diddut tawadu tapi sombong itu lawan dari tawadu kemudian kata beliau dari hadis ini maka orang yang disebut tawadu adalah orang yang di dalam hatinya tidak ada sebesar biji sawi dari kesombongan itu. Hadirin oleh hadirat yang dimuliakan Allah tadi bagaimana cara supaya kita bisa sampai ke makom itu. Makomut tawadu. Pertama adalah hendaknya kita memahami tadi hadith yang diriwayatkan oleh imam muslim dalam sahihnya dibacakan oleh guru kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma tawadha ahadan lillah illa rafa'ahu Allah dan tidaklah ada seorang hamba yang dia itu tawadhu rendah hati tapi rendah hatinya bukan karena manusia lillah maka tadi kalau dikatakan apa bedanya rendah hati dengan rendah diri? Kalau rendah diri itu tujuannya li ajlin nas. Ini ada orang mohon maaf ya misalnya koruptor. Oh kita nunduk-nunduk, cium tangan. Kenapa? Berharap uangnya mungkin, berharap kedudukan dari dia. Itu bukan rendah hati, bukan tawadu. Itu rendah diri namanya. Ya. Ada orang misalnya orang kaya, dia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Lalu kita Ya, wah begitu hormat ya. Begitu. Itu li ajlinnas itu bukan li ajlillah, bukan karena Allah. Itu rendah diri namanya. Dalam Islam dilarang begitu. Makanya al-iz minat tawadu kata Imam Atta, ya. Mulia itu bagian dari tawadu, tapi mulia itu bukan kita terus memuliakan diri di depan orang beriman, ya. Nah, jadi tadi 
Kata Imam Atta, kalau masih ada di dalam hati kita seperti itu, maka itu bukan termasuk orang yang tawadu. Sebesar biji sawi, ya. Darroh itu biji sawi. Sebagian mengartikan atom, ya, kecil gitu, mungkin tidak boleh. Nah, jadi hendaknya pertama adalah kita merasakan seperti tadi. Kita nggak pantas untuk tawadu. Dan kita tawadu hanya karena Allah. Dan orang yang tawadu karena Allah, illa rafa'ahullah. Allah akan angkat, muliakan seluruh manusia bahkan makhluk ciptaan Allah memuliakan dia. Ya, kenapa? Karena dia tawadu hanya karena Allah. Ya, yang kedua, hadirin wal hadirat, saya ingin sampaikan tadi guru kita juga sudah menyampaikan apa yang mau kita banggakan itu. Ya. Oh ganteng beb, cantik. Yang ngasih ganteng cantik kita atau Allah. Gak punya apa-apa. Oh saya ibadah bib. Semalam saya sholat tahajud. Saat ini saya sedang berpuasa. Yang ngasih taufik dan hidayah. Sehingga kita bisa puasa, bisa sholat malam. Itu kita apa Allah? Allah. Gak punya apa-apa kita. Oh ini pinter bib. Yang ngasih kepintaran itu kita sendiri nyarinya ya membuat otak kita pintar atau Allah Allah kita tidak punya apa-apa maka Allah yang maha sempurna maha berkuasa maha tinggi berkata kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Fabima rahmatim min Allah lintalahum ya Allah kata Allah Subhanahu Wa Taala Karena kasih sayang Allah lah, kamu wahai Muhammad bersikap rohmah, penyayang, lembut, baik sama mereka semua. Artinya Sayyidina Muhammad itu penyayang, lembut, rendah hati. Kenapa? Karena rahmat. Lalu apa yang mau kita sombongin? Badan nggak kita bawa, harta nggak kita bawa, amal belum tentu diterima. Tidak pantas kita. Maka ada seorang ulama namanya apa namanya Imam apa namanya Sufyan ibnu Uyayna. Kata Imam Sufyan ibnu Uyayna ini juga ulama terdahulu. Ya, beliau bilang begini. Ini buat kita semua. Saya nasihati diri saya sendiri ya, dan kita semua. Kata Imam Sufyan ibnu Uyayna, dosa itu kalau dilakukannya karena syahwat Lalu kita enggak sempat taubat atau lupa masih mungkin diampuni oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya Nabi Adam tadi yang disebut. Nabi Adam melakukan dosa enggak? Melakukan. Tapi dosanya kenapa? Karena syahwat makan buah yang dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena disebut buah khuldi oleh iblis. Lalu dimakan tuh syahwat. Maka diampuni sama. Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi yang lain begitu juga. Nabi Yunus marah. Marahnya karena apa? Bukan karena sombong. Kesel, syahwat. Ya, akhirnya dimasukkan ke perut ikan paus. Ya, ikan nun ya disebutkan. Lalu tapi habis itu diampuni oleh Allah. Tapi dosa yang dilakukan karena sombong. Kalau tidak segera tobat. Kata Imam Sufyan Ibn Uyana. Tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti iblis tadi. Harusnya ketika dia berkata ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin sa'in dari api lalu Allah negur dia kamu enggak pantas itu harusnya segera taubat sama Allah tak ampun tapi dia enggak ya Allah beri tangguh saya untuk menggoda makin-makin habis dia ya jadi tidak boleh ya para ulama menyatakan ya para ahli tasawuf menyatakan Di dunia ini kalau ada yang meninggikan diri Allah akan jatuhkan dia. Itu sudah sudah sunnatullah. Ya mudah-mudahan Allah jaga kita dari dari sombong. Amin ya Allah ya. Rabbi. Amin ya rabbal amin. Habibana mungkin bisa ditambahkan sedikit saja. Artinya ketika kita rendah hati bagaimanakah melatih diri kita agar kita tajam hati kita, tidak sekedar mengolah intelektualitas kita itu Bib. Iya baik. Bagaimana kita apa namanya melatih diri kita supaya kita tidak sombong. Ada seorang 
Ini saya ngambil dari para ulama terdahulu ya supaya kita nastafid minhum ambil manfaat dari kewaraan mereka ke apa ketinggian ilmu mereka juga bahwa mereka sudah melalui hidup ini sudah dipanggil sama Allah. Ada seorang namanya Imam Ibnul Mubarak ini untuk melatih diri supaya tawadu. Kata Imam Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Ibnul Mubarak ini juga gurunya Imam Syafi'i. Jadi jauh sebelum Imam Syafi'i ya. Nah, Imam Ibnul Mubarak ya Ketika ditanya sama orang, gimana caranya wahai imam supaya saya bisa tawadu? Nah, ini penting. Ya. Lalu jawab Imam Ibn al-Mubarak apa? Yaitu kalau kamu melihat saudaramu muslim, lalu ada tanamkan dalam hati kamu bahwa dia lebih mulia dari kamu. Ya. Wahai imam, kalau misalnya saya ada rasa sombong melihat, Wah kayaknya ini orang ya mungkin penampilannya ini. Apa yang saya lakukan? Kata Imam Ibnul Mubarak, kamu datang sama dia, lalu kamu katakan, kamu itu lebih baik dari saya. Untuk melatih, supaya kita itu tidak ada, ada, ada sombong dalam hati kita, caranya kasih tahu bahwa, saya, bahwa dia lebih baik dari saya, kamu lebih baik dari saya, selalu begitu. Nah maka hadirin wal hadirat, saya kalau berdoa, Ini juga mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Saya kalau berdoa, saya selalu berkata begini, ya di antara kata-kata dalam doa saya, Ya Rab, habduka al-adna, al-ahan, al-aqsa, al-afqar, ja'aka. Ya Allah, ini seorang hambamu yang paling hina, paling rendah, paling banyak maksiatnya, paling fakir, miskin, Sekarang datang kepada engkau ya Allah. Dengan itu bagaimana kita mau sombong? Kalau kita terus menerus ngakui, saya ini yang paling hina, saya paling rendah, paling banyak maksiatnya. Jangan ngurus orang lain. Kita, diri kita seperti itu, maka insya Allah doa itu menjadi doa kita yang tawadu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin banyak orang yang lebih, apa lebih rendah dari kita kita tidak tahu tadi guru kita nyampaikan orang pakai singlet bisa jadi dia zikir Bali. kita enggak wallahualam besok demikian sadagong afwan terima kasih habibana ustaz asmar lampu sayang sekali waktu kita sangat singkat sekali tapi mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat ini akan memberikan manfaat dengan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita untuk melatih hati kita agar kita konsisten dalam rendah hati tetaplah bersama kami damai indonesiaku Demikian pemirsa yang terhormati Allah, damai nusak untuk hari ini. Akhirnya seluruh kerabat kerja dan pendukung acara ini sarung wadi mortatu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, baik yang di sini maupun di rumah, mari kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Kita berdoa dengan doa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab untuk melatih diri kita supaya ikhlas, supaya tawadu. supaya dijauhkan dari riya, sum'ah dan lain-lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya hamdan ya wafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru kama yambagi li jalali wa cikal karimu azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim fil alamina indaka hamidun majid. Allahumma ja'al amalana kulluhu salihah. واجعله كله لوجهك خالصا ولا تجعل لغيرك فيه شيئا يا الله جدكن سلورو عمل عمل كامي أدلا عمل عمل يان صالح dan jadikan seluruh amal-amal kami adalah amal yang ikhlas karena engkau ya Allah dan jangan engkau jadikan dari amal-amal kami untuk selain engkau sedikit pun ya Allah wa sallallahumma ala habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala ali wa sahbi zuwaju dhriyati ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh